নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল আপনাদের এডুকেশন ফর অসম চ্যানেল তো প্রথমতে স্বাগতম জানাইছো ডেইলি কারেন্ট এফেয়ার্সর আজি ফর্টি সিক্স নাম্বার পার্ট তো মানে আপনাদের লোক আজি পনেরোটা প্রশ্ন উত্তর মানে আলোচনা করি আর ইয়ার মাজতে যেন পারো রিলেটেড ফেক্স আপনাদের জানাই যাব পারে আপনাদের সেইবার নোট করে লব কারণ ইয়ার পিডিএফ ফাইল তো আপনাদের যদিও মানে ডেসক্রিপশন দি দিস তাত এই এক্সট্রা ফেকবর মানে সংলগ্ন করা নাই তো আহ আমি সেশন তো আরম্ভ করো আমার এক নম্বর প্রশ্ন তো হয়েছে এস সি কলেজিয়াম হেজ রিকমেন্ডেড দ্য নেম অফ জাস্টিস এন এইচ পাটিল টু বি এপয়েন্টেড এজ দ্য চিফ জাস্টিস অফ হুইটস কোর্ট সুপ্রিম কোর্টের যদি কলেজিয়াম আছে এন এইচ পাটিলক কোন হাইকোর্টর নতুন চিফ জাস্টিস হিসাবে নিযুক্ত করব বিচার তো বম্বে হাইকোর্টর নতুন চিফ জাস্টিস হিসাবে নিযুক্ত করব বিচার আর বর্তমান এন এইচ পাটিল ডরিয়া বম্বে হাইকোর্টর এক্টিং চিফ জাস্টিস হিসাবে কর্মরত হয়ে আছে তো ইয়াতে দুটামান কথা মন করবল বম্বে হাইকোর্ট এই হাইকোর্টটা আমার ভারতবর্ষের আটাইতক পুরনি হাইকোর্ট আর ইয়ার উপর ভিত্তি করে ইতিমধ্যে প্রশ্ন আছেও বিভিন্ন এক্সামত বম্বে হাইকোর্ট স্থাপন করা হয়েছিল কেতিয়া চৈধ আগস্ট ওঠারোশো বাষষ্টি চনতে বম্বে হাইকোর্ট স্থাপন করা হয়েছিল আর আমার ভারতবর্ষ এই প্রথম হাইকোর্ট দুই নম্বরটা হয়েছে উইথ হুইটস কাউন্ট্রি হেজ ইন্ডিয়া সাইন্ড টু মো ফর কনস্ট্রাকশন অফ টুয়েলভ হান্ড্রেড হাউসেস ভারতবর্ষ কোন খন দেশের সঙ্গে বারোশটা ঘর বনার দুটা যদি বুঝা পড়া এম ও ইউ অর্থাৎ মেমোরেন্ডম অফ আন্ডারস্টেন্ডিং হস্তাক্ষর করেছে তো শ্রীলঙ্কার সঙ্গে করেছে তো শ্রীলঙ্কার সঙ্গে বর্তমান বারোশ ঘর তাতে বনায় দিয়ার কারণে ভারতবর্ষই দুটা মেমোরেন্ডম অফ আন্ডারস্টেন্ডিং হস্তাক্ষর করেছে ভারতবর্ষ এই বারোশটা ঘর বনাবলে শ্রীলঙ্কাক ষাঠি কোটি টাকা দিব অনুদান হিসাবে শ্রীলঙ্কাত যাবর দুখিয়া মানুষ আছে লেন্ডলেস আর হোমলেস বলে কব যর ঘর বাড়ি নাই তে মানুষবিল সহায় হওয়াক এই অনুদানট আগবাব যাকালের সেশনটোতে মানে আপনাদের শ্রীলঙ্কার কথাও কো শ্রীলঙ্কার কেপিটেল দুখন আছে এখন এডমিনিস্ট্রেটিভ আর আনখন কমার্সিয়াল এডমিনিস্ট্রেটিভ খুব হয়েছে সিরি জায়া ওয়ার্ডেনে পুরা কোর্টে আর যখন কমার্সিয়াল কেপিটেল সেইখান হয়েছে কলম্বো আর শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টগুলি হয়েছে মৈত্রীপালা সিরিসেনা আর প্রাইম মিনিষ্টার হয়েছে সিরি এই রানীল উইকিম শৃঙ্গি তো আপনাদের মো ইয়ার লগতে শ্রীলঙ্কার অকমান হিস্ট্রিক্যাল ফেক্স কই দিও শ্রীলঙ্কাত প্রথম প্রথম কলনি স্থাপন করেছিল পর্তুগিজ সকলে পনেরোশ পাঁচ সনত তারপরে ষোলোশ আঠাবন্ন সনত ডাট সকলে ইয়াত অধিকার করেছিল তারপর সতেরোশো ছিয়ানব্বই সনত ব্রিটিশ সকলে শ্রীলঙ্কা অধিকার করে আর উনৈশ আটচল্লিশ সনত শ্রীলঙ্কায় সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা পাইছিল ব্রিটিশ সকলের পরা বা অন্য যাবর বাহিরা দেশ আছে সেইবরপর তারপর শ্রীলঙ্কার নাম সাইলন আসে এস ই ওয়াই এল ও এন যদি সেইলন আর উনৈশ বাসত্তর সনত যেটা শ্রীলঙ্কা এখন রিপাবলিক হিসাবে গঠন হয় পুনের তেতিয়া ইয়ার নাম শ্রীলঙ্কা হয় সেইলনের এটা অতি জরুরি প্রশ্ন ইয়াতে আহি পড়ে যে পৃথিবীর প্রথমগী প্রধানমন্ত্রী কোরপর হয়েছিল বা কোন শ্রীলঙ্কার আসে উনৈশ ষাঠি সনত হয়েছিল উনৈশ ষাঠি সনত সিরি মাভু বন্দা রানাইকে নামের এগারী মহিলা শ্রীলঙ্কার প্রাইম মিনিষ্টার হিসাবে নিয়োগ হয়েছিল আর এইগী পৃথিবীর প্রথম গাকি এখন দেশের প্রাইম মিনিষ্টার তো আমি তিন নম্বর প্রশ্নত লো নেশনেল অটিজিম ইন্টারভেনশন রিসার্চ সেন্টার হেজ বিন ইনগ্রেটেড এট হুইটস প্লেস নেশনেল অটিজিম ইন্টারভেনশনের এটি রিসার্চ সেন্টার কত খোলা হয়েছে কত উদ্বোধনী করা হয়েছে গুরুগ্রামত ইয়ার উদ্বোধনী করা হয়েছে তো ইয়াতে একটা শব্দ সংযোগ হয়েছে অটিজিম এই অটিজিম মানে হয়েছে এইটো এটা এনেকা ধরনের এটি রোগ নিউরো বায়োলজিক্যাল ডিজর্ডার বলে কোয়া হয়েছে আর এইটো এবিধ মানসিক রোগ আর ইয়ার উপর রিসার্চ সেন্টার এটা খোলা হয়েছে গুরুগ্রামত চার নম্বরটা হয়েছে রুপিজ টু ওয়ান জিরো ক্রোর হেজ বিন গিভেন এজ কম্পেনসেশন টু হেল স্ট্রম এফেক্টেড ফার্মার্স ইন হুইটস ষ্টেট দুশো দশ কোটি টাকা কম্পেনসেশন হিসাবে দিয়া হয়েছে হেল স্ট্রম নামের এটি এই ধুমুহার তার এফেক্টেড হওয়া ফার্মার সকল কোন খন রাজ্যত ওয়েস্ট বেঙ্গল পশ্চিমবঙ্গর খেতক কারণে এই দুশো দশ কোটি টকার এটা অনুদান বা এটি ক্ষতিপূরণ আগবাওয়া হয়েছে 
তো ইয়াতে আহিলে ওয়েস্ট বেঙ্গল পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গৰ ৰাজধানী কি কলকাতা আৰু ইয়াৰ চিফ মিনিষ্টাৰ গৰাকী হৈছে মমতা বেনাৰ্জী যি গৰাকী তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পৰা অহা আৰু এই প্ৰশ্নটো ইতিমধ্যে আহিছে মমতা বেনাৰ্জী কোনটো পাৰ্টিৰ সৈতে জড়িত ৰেলৱে গ্ৰুপ ডিৰ এক্সামত আহিছে তো তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ লগত জড়িত বা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ হয়েও আৰু ওয়েষ্ট বেংগলৰ গৱৰ্ণৰগৰাকী হৈছে কেশৰীনাথ ত্ৰিপাঠী তো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে এই কলিকতা চহৰখন আগতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজধানী আছিলে সোতৰশ ছাপন্ন চনৰ পৰা ঊনৈছশ এঘাৰ চনলৈকে কলিকতা চহৰখন ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজধানী আছিলে তাৰোপৰি অন্য এটি প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা কলিকতা চহৰখন কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত হুগলী নদীৰ পাৰত এই চহৰখন অৱস্থিত তো ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ ইণ্ডিয়া এণ্ড চাইনা হেভ লঞ্চ দ্য ফাৰ্ষ্ট জইন প্ৰগ্ৰেম টু ট্ৰেইন ডিপ্ল'মেটছ অফ হুইটছ কাউণ্ট্ৰি ভাৰতবৰ্ষ আৰু চীনে কোনখন দেশৰ ৰাজদূতবিলাকক প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ প্ৰথম প্ৰথম সংযুক্তভাৱে এটা কাৰ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰিছে তো এইটো কৰিছে আফগানিস্তানৰ ৰাজদূতসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বাবে ডিপ্ল'মেট বা ৰাজদূত যিটো আই এফ এছ বুলি কওঁ আমি আমাৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে ইণ্ডিয়ান ফৰেইন ছাৰ্ভিচৰ যিবোৰ অফিচাৰ আছে তেওঁলোকৰ কথা কিন্তু আই এফ এছ নহ'ব ইয়াতে যিহেতু আফগানিস্তানৰ এই ৰাজদূতসকলৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকক ভাৰতবৰ্ষ আৰু চীনে একেলগে লগ লাগি এটা এনেকুৱা কাৰ্যসূচী লঞ্চ কৰিছে যিটোত এই আফগানী ৰাজদূতসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব আৰু এই যিটো প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ এইটো অক্টোবৰ মাহতে হ'ব পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰা ছাব্বিছ তাৰিখলৈ ইতিমধ্যে এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰটো চলি আছে আৰু এইটো হৈছে দেলহিত ইয়াতে দহগৰাকী আফগানী ডিপ্ল'মেটে ট্ৰেইনিং লৈছে যিটো আমাৰ দেলহিত আছে ফৰেইন ছাৰ্ভিচ ইনষ্টিটিউট তাতে ট্ৰেইনিং লৈ আছে বৰ্তমান তো বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ অকণমান চৰ্দি টাইপ হৈ আছে তো ভইচটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই নাকেৰে ওলোৱা যেন পাব পাৰে আপোনালোকে তো তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰি দিব তো ইয়াতে চাব আফগানিস্তান আহিলে আফগানিস্তানৰ কেপিটেল আফগানিস্তানৰ কেপিটেল হৈছে কাবুল আৰু কাবুল ইয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চহৰ ইয়াৰ প্ৰেচিডেণ্টগৰাকী যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট তো বিভিন্ন দেশৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ নাম বিশেষকৈ আহে ইয়াৰ প্ৰেচিডেণ্টগৰাকী হৈছে আশ্ৰাফ খানি ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ ৱৰ্ল্ড বেংক হেজ অফাৰ্ড এ ওৱান বিলিয়ন লোন টু হুইটছ ডিজেষ্টাৰ হিট কাউণ্ট্ৰি ৱৰ্ল্ড বেংকে কোনখন ক্ষতিগ্ৰস্ত দেশক এক বিলিয়ন ওৱান বিলিয়ন টকাৰ লোন দিব খুজিছে বা অফাৰ কৰিছে তো সেইখন দেশ হৈছে ইণ্ডোনেছিয়া কিছুদিন আগতে ইণ্ডোনেছিয়াত যথেষ্ট ধুমুহা আৰু তাৰ উপৰি ভূমিকম্প হৈছিলে আৰু চুনামিৰ কথা আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে তাতে বহুতো মানুহৰ মৃত্যু হৈছে তো এই কাৰণে ওৱান বিলিয়ন টকাৰ লোন দিব বিচাৰিছে তো ইণ্ডোনেছিয়া ইণ্ডোনেছিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি মন কৰিবলগীয়া কথা যে আটাইতকৈ বেছি মুছলিম পপুলেশ্যন থকা এখন দেশ এইখন ইয়াৰ কেপিটেল হৈছে জাকাৰ্টা আৰু ইয়াৰ বৰ্তমান সময়ৰ প্ৰেচিডেণ্টগৰাকী হৈছে জকো উইডুডু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টগৰাকীও আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে জুচুফ কাল্লা আৰু ইয়াৰ কাৰেঞ্চিটো হৈছে ইণ্ডোনেছিয়ান ৰুপিয়া তো ইণ্ডোনেছিয়াৰ জাকাৰ্টা আৰু পলেম মেগত আমাৰ ওঠৰ নম্বৰ এডিশ্যনৰ এছিয়ান গেমছ কিছুদিন আগতে অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ ইণ্ডিয়া এণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়া হেল্থ ছেকেণ্ড টু প্লাছ টু ডায়লগ ইন হুইট চিটি ভাৰতবৰ্ষ আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াই দুই নম্বৰটো টু প্লাছ টু ডায়লগ কোনখন চহৰত অনুষ্ঠিত কৰিছে তো কেনবেৰা চহৰত এই টু প্লাছ টু ডায়লগ অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে আৰু এইটো দ্বিতীয়টো ভাৰ্চনৰ টু প্লাছ টু ডায়লগ ইয়াতে টু প্লাছ টু বুলি এটা কাৰণতে কোৱা হৈছে ইয়াতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ফালৰ পৰা দুগৰাকী আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ফালৰ পৰা দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই সন্মিলনীখনত বা এই যিটো অনুষ্ঠান ইয়াতে আগভাগ লৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ফৰেইন ছেক্ৰেটৰী আৰু ডিফেন্স ছেক্ৰেটৰী আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰো ফৰেইন ছেক্ৰেটৰী আৰু ডিফেন্স ছেক্ৰেটৰী ডিফেন্স ছেক্ৰেটৰী কেনবেৰা চহৰখন বা এইখন হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ৰাজধানী অষ্ট্ৰেলিয়াৰ যিটো ইয়াৰে আটাইতকৈ ডাঙৰ চহৰ ক'বলৈ গ'লে কিন্তু এই কেনবেৰাখন নহয় ইয়াৰে আটাইতকৈ ডাঙৰ চহৰখন হৈছে চিডনী চহৰ আৰু কিছুদিন আগতে ইয়াৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নতুনকৈ নিযুক্ত হৈছে তেওঁৰ নাম হৈছে স্কট মৰিছন আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কাৰেঞ্চি হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়ান ডলাৰ আমাৰ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইটছ কাউণ্ট্ৰি হেজ এবলিষ্ট ডেথ পেনাল্টি কোনখন দেশে মৃত্যুদণ্ডৰ যিটো 
नियम ए नियम तो उठाय दिसे तो मालो एसिया ए डेथ पेनल्टी तो उठाय दिसे मालो एसियार कैपिटल होइसे क्वाला लुम्पुर आरो यार करेंसी तो होइसे रिजिट ए रिजिट माने आर आई एन जी जी आई टी रिंगिट बुलि कव पारे तो रिजिट बुलि कव पारे नो नंबर प्रश्न तो होइसे व्हाट वाज इंडियास रैंक इन ग्लोबल आर टी आई रेटिंग ग्लोबल आर टी आई रेटिंग अत आमर भारत बरखर स्थान किमान भारत बरखर स्थान 6 नंबर ए जेतु आर टी आई रैंकिंग इयाते 123 खन देखर नाम अंतर्भुक्त होइसे तारे भितर आमर भारत बरखय 6 नंबर स्थान पाइसे तो आर टी आई माने आपनलके निश्चय कम पाइसे आर टी आई माने होइसे राइट टू इनफर्मेशन इनफर्मेशन पोर जेतु अधिकार एतु तो इयाते ए जेतु राइट टू इनफर्मेशन रैंकिंग लिस्ट बनवा होइसे गोटे विश्वर भितरत तो इयाते 61 टा एनुका इंडिकेटर आसे जेने राइट टू एक्सेस राइट टू प्रोसीडियर एनुका सनर विभिन्न आसे तो ए गोटे बुर मिलाई इयार रैंक टू लिस्ट हिसाबे बनवा होइसे तो इयार एपिसोड टू साबो व्हाट वाज इंडियास रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 ग्लोबल हंगर इंडेक्स इयाते आमर भारत बरखर रैंक होइसे 103 नंबर तो एतु जथेष्ट बेया कथा आमर कारणे तार माने गम्पाय जे फोकाटुर बहुत आसे आमर भारत बरखत आरो इमान एटा स्थान मुठ 119 खन देखर इयाते एखन तालिका बनवा होइसे तारे भितर 103 नंबर स्थानत आसे आमर भारत बरख आरो इयाते एटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट आहि परे जे एई जिखन ग्लोबल हंगर इंडेक्स एखन कोने बनायसे तो एई लिस्टखन कोने बनायसे दुटा एनजीओ बनायसे जिकेटार नाम होइसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड एई एनजीओ टु होइसे आयरलेंडर आरो एटा होइसे वेल्थ हंगर लाइफ तो एटु होइसे जर्मनीर ए एक्चुअली स्पेलिंग टु मय आपन लोकक डिस्क्रिप्शनत दि दिम बारो एई दुटा एनजीओ आपन लोकके जदि भिडीयो टु कम्प्लीटली साइसे निश्चय डिस्क्रिप्शन टु चेक करि साबो एकार नंबर लो हेसु द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड ए 195 मिलियन यूएसडी फॉर फाइनेंशियल एंड एनर्जी सेक्टर इन व्हिच कंट्री विश्व बैंक ए 195 मिलियन यूएस डॉलरर जितु फाइनेंशियल अर्थ वित्तीय आरो हक्तिर क्षेत्रत हाहाज्यर बारे ए लोन टू अप्रूव करिसे कोन खन देखर बारे नेपालर कारणे 195 मिलियन यूएस डॉलर रो लोन एटा अप्रूव करिसे बिखेक कय ए लोन टू फाइनेंशियल अर्थ वित्तीय आरो एनर्जी सेक्टर कारणे प्रोवाइड करा लोन तो इयाते आमी प्रथमते साउ वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड बैंक माने विश्व बैंक तो ए बैंक तो स्थापन होइसिले 1945 सन जुलाई 1945 सन इयार हेड क्वार्टर आसे वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाशिंगटन डीसी आरो इयार प्रेसिडेंट गराकी जथेष्ट इम्पोर्टेन्ट एग्जामत बहु बार आहिसे विभिन्न एग्जामत आहिसे प्रेसिडेंट गराकी होइसे जिम यंग किम वर्तमान समयर प्रेसिडेंट गराकी आरो इयार सीईओ गराकी होइसे क्रिस्टालिना जियोर्जिएवा आरो इयार मेंबर कंट्री सबो वर्ल्ड बैंक और दुटा हाँ खास है, दुटा भाग से यारे ये ता भाग होइसे IBRD और था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन और एंड डेवलपमेंट यहाँ ते मूठ 189 खन कंट्री है मेंबरशिप लोई से और डिटियोट हाँ खास होइसे IDA और था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और ये हाँ खास तो एकोट एकोट टर्न देखे तो एतु मन राखिबो तो आमी तार पासते सा नेपाल नेपालर कैपिटल की काठमांडू इयार प्रेसिडेंट गराकी होइसे बिद्या देवी भंडारी आरो इयार प्राइम मिनिस्टर होइसे केपी शर्मा ओली तार बोरि एटा इम्पोर्टेन्ट पॉइंट होइसे इयार चीफ जस्टिस गराकी किसु दिन आगते नियुक्त होइसे ओ एर नाम तो जथेष्ट इम्पोर्टेन्ट ओम प्रकाश मिश्रा 12 नंबर लय आइसो आमी रिसेंटली हु हेड इंट्रोड्यूस्ड हिज न्यू बुक द पेराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर एंड ए 29 लेटर वर्ड फ्लोक सी नाउ सिनी हिली पिली फिकेशन ए नाम तो जथेष्ट दिखलिया नाम तो एतु मन रखा प्रयोजन नाय बारो द एक्शन और हैबिट ऑफ एस्टीम मेटिंग समथिंग एस वर्थलेस ए जेतु शब्द एतुर अर्थ तो एने कय दिसे तो इयाते कबोले गले ए द पेराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर आरो एता 29 ता लेटरर शब्द जेतु होइसे एई शब्द तो आरो स्पेलिंग करार चेष्टा न करू बारो आपन लके साइलबो जेतुर अर्थ होइसे एतु एई दुटा वस्तु प्रकाश करिसे तो एओ होइसे ससि थारुर एओ गोरा की कांग्रेस लीडर होय आरो एओर बहुतु किताब आसे एनुकार हनर एगोरा की विख्यात राइटर बुली कबो पारो आमी एओ 
এই কিতাবখনের যে বেটুপাত তাতে আমার নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া এনেক রখা হয়েছে যে মেডাম টেসাউট যে মিউজিয়াম আছে তাতে নরেন্দ্র মোদী দেবর যে মমর মূর্তি আছে সেই মূর্তি তো চাই থাকা অবস্থা তো এই আপনাদের চাই লোক পিছত তো ইয়ে চাব এই কিতাব বর্তমান যদি লাগে তেন এমাজন অর্ডার করব প্রি অর্ডার করব লাগিব তো আপনাদের মেনলি এই কিতাবখান নাম তো মনে রাখি দ্য প্যারাডক্সিক্যাল প্রাইম মিনিষ্টার এইখন কোনে লিখিছে শশী থারুরে তার পাছত লো আছো তো নম্বর তো রিসেন্টলি ইনলেন্ড ওয়াটার অথরিটি অফ ইন্ডিয়া আই ডব্লিউ এ আই লঞ্চ হুইটস টাইপ অফ সার্ভিস ফ্রম নিমাউটি টু মাজুলি আইল্যান্ড ইন এসাম আমার এই লঞ্চ করা হয়েছে নিমাটি নামর ঠাইখনের মাজুল তো ইয়ে এইটোর যে আসনি এইটোর নাম হয়েছে এই আসনি মানে এই একটা সার্ভিস রুল অন রুল অফ শর্ট ফর্মত আর ও আর ও সার্ভিস যুক্ত লঞ্চ করেছে ইনলেন্ড ওয়াটার অথরিটি অফ ইন্ডিয়া শর্ট ফর্মত আই ডব্লিউ এ আই তো বহুবার আই ডব্লিউ এ আইর ফুল ফর্ম তো আছে ইয়ার ফুল ফর্ম তো হয়েছে ইনলেন্ড ওয়াটার অথরিটি অফ ইন্ডিয়া চৈধ্য নম্বর প্রশ্ন তো হয়েছে হুইটস কোম্পানি সাইন্ড মো উইথ নেইভেলি ইগনাইট কর্পোরেশন কর্পোরেশন এন এল সি শর্ট ফর্মত ফর ফাইভ থাউজেন্ড মেগাওয়াট পাওয়ার জেনারেশন পাঁচ হাজার মেগাওয়াট বিজুলি উৎপাদনের কারণে নিভেলি কয়লা ইগনেট মানে হয়েছে কয়লা কয়লা যে কর্পোরেশন এইটোয়ে কার সঙ্গে কোন কোম্পানির সঙ্গে হস্তাক্ষর করেছে বা চুক্তি করেছে তো কয়ল ইন্ডিয়ার লগত চুক্তি করেছে তো ইয়ে যে নেইভেলি ইগনেট কর্পোরেশন ইয়ার স্থাপন কেতিয়া হয়েছিল বলে প্রশ্ন হব পে উনৈশো পঁয়সত্তর সনত এই এন এল সির স্থাপন হয়েছিল আর ইয়ার হেডকোয়ার্টার আছে কলকাতাত তো পনেরো নম্বর প্রশ্নটা হয়েছে রিসেন্টলি হুইটস কাউন্ট্রি হেজ বিন ইলেকটেড টু ইউনাইটেড নেশনস হিউম্যান রাইট কাউন্সিল সিকিউরিং মেক্সিমাম ভোটস কোন দেশে রাষ্ট্রসংঘর মানব অধিকার পরিষদত অধিক ভোট লাভ করে ইয়ার যে ইউএন এইডস আর সিট স্থান পাইছে তো ইয়াতে সদস্য হয়েছে বর্তমান আমার ভারতবর্ষ আর মেক্সিমাম ভোট সিকিউর করেছে ভারতবর্ষ ইয়াতে ইলেক্ট হওয়ার কারণে যখন কোয়া হয়েছে ইউনাইটেড নেশনর হিউম্যান রাইটসর কাউন্সিল বা পরিষদ আমার ভারতবর্ষ এশ তিয়ানব্বই খন দেশের এই ইমান খন দেশের ভোটর ভিতর এশ আষ্টাশিটা ভোট পাইছে আর ইয়ে যে শর্ট ফর্ম যদি কো ইউ এন এইডস আর সি এই মন রাখি এক্সাম ইয়ার ফুল ফর্ম আছে বহুবার ইউনাইটেড নেশনস হিউম্যান রাইট কাউন্সিল আর বর্তমান আমার ভারতবর্ষ এই কাউন্সিলর সদস্য রাষ্ট্র হয়ে পড়ছে তো বন্ধু বান্ধবী কল আজির সেশন তো ইমান খেয়ে মানে আপনাদের এইকেদিন মেপ প্রভাইড করবা নাই আর ইমেজব প্রভাইড করবা নাই আগন্তুক সেশনবর মানে যেন পারি চেষ্টা করে গিয়ে থাকিম তো ভিডিওটা নিশ্চয় লাইক করব ধন্যবাদ